பார்த்தது ரொம்ப கண்டாவி தேவைக்கு சின்ன சின்ன பசங்க நம்ம தர்ஷன் வயசு தான் இருக்கும் அவங்கள என்ன வேலை வாங்குறானுங்க சரியான துணிமணி இல்லாம குடிக்காம ஐயோ அதை நினைச்சு பார்த்தா வயத்த கொமட்டுறது எனக்கு எவனும் குடிச்சு மிச்சம் வச்ச விஸ்கி பாட்டிலையும் பிராண்டி பாட்டிலையும் இவங்க அலமின் இருக்காங்க குழந்தைங்க ரத்தத்தை உறிஞ்சு சம்பாதிக்கிறாங்களே பொறுக்கீங்க அவங்களை நினைச்சு அப்படியே பத்தின்னு வருது எனக்கு நம்ம ஏதாவது செய்யணும் தேவைக்கு கண்டிப்பா ஏதாவது செய்யணும் ஒருவேளை நம்ம தர்ஷன் இந்த மாதிரி இடத்துல மாட்டின் இருந்தானா இந்த மண்ல இருந்து மொத்தமா இந்த துயரத்தை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீ பாடுபட்டேனா அது ஒரு பெரிய பிரார்த்தனை ஆகும் அந்த பிரார்த்தனைக்கு பலனா கண்டிப்பா இறைவன் உனக்கொரு நீதிய செய்வான் கஷ்டப்படுற எல்லா அம்மாக்களுக்காகவும் கண்டிப்பா நாம ஏதாவது செய்யணும் நாளைக்கு ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுப்போம் ஐம் ப்ரவுட் ஆஃப் யூ தேவகி நம்ம ரெண்டு பேரும் மட்டும் முயற்சி எடுத்தா போறாது தேவகி நான் இந்த ஏரியா எம்எல்ஏ யாருன்னு விசாரிச்சு அவர்கிட்ட போய் பேசுறேன் சொல்றேன் அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி இந்த ஏரியால அக்கிரமங்கள் நடக்குது சார் சைல்ட் லேபர்ங்கிறது சட்டப்படி குற்றம் அதை யார் செஞ்சாலும் அதை தடுத்தாகணும்னு அவர்கிட்ட சொல்றேன் அவர் என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம் நான் கிஷோருக்கும் ஃபோன் பண்ணி இங்கே வர சொல்லிடுறேன் அவன் கூட இருந்தால் ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் இங்கே என் ஆஃபீஸில் எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு அவளும் கலந்துக்குவாளான்னு கேட்குறேன் ஏ நீ அக்கம் பக்கத்தில் யாராவது சேர்ந்து போகலான்னு பாருங்க இங்கே யாரும் வரமாட்டா இந்த ஏரியாவில் யாரும் யார்கிட்டையும் சரியாக பழகிறது கூட கிடையாது தட் சிட்டி லைஃப் ஃபார் யூ எனவே நாளைக்கு எம்எல்ஏ என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம் அப்புறம் முடிவு எடுப்போம் சரி எனக்கு பசிக்கிறது என்ன பண்ணியிருக்கேன் சப்பாத்தியும் பொடலங்கா கூட கொஞ்சம் எடுத்து வாங்க வந்துடுறேன் ஓகே ஹலோ கிஷோர் நான் வாசு பேசுறேன் ஹேட் யூ டின்னர் ஆ இப்போ தான் சாப்பிட போகிறேன் இல்லை தர்ஷனை பற்றி இன்னும் நியூஸ் கிடைக்கல பட் அங்கே லோக்கல் எஸ்ஐ இல்லை திருவிடந்தை ஆ அவர் சொன்னார் தர்ஷன் ஃபோட்டோ இங்கே கூட சிட்டி ஸ்டேட்டிஸ்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காராம் ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வந்தால் உடனே கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாரு நான் ஐம் ஸ்டில் ஹோப்ஃபுல் ஆமாம் அப்புறம் ஐ நீட் யுவர் ஹெல்ப்பா நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன் நாளைக்கு இந்த நார்த் மெட்ராஸ் ஏரியாவில் சைல்டு லேபர் ரொம்ப மோசமாக இருக்குப்பா அது ரொம்ப கண்டாவியாக இருக்குது அந்த டோக்கன் எதிர்ப்பு மாதிரி ஒரு உண்ணா வருதுமோ எதாவது சம்திங் ஐம் பிளானிங் நீ கொஞ்சம் வந்தீங்கன்னா எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் பெருசாக ஒன்றும் செய்ய முடியலனாலும் சின்னதாக ஏதாவது ஒரு எதிர்ப்பை தெரிவிச்சாகணும் சார் இப்போ பாருங்கள் வெளிநாட்டிலலாம் தப்பு நடக்கும்போது ஜனங்கள்லாம் நமக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு ஒதுங்கிடுறது இல்லை அமைதியாக ஏதாவது ஒரு போராட்டத்தை நடத்துகிறாங்க அந்த வகையில் இதை எதிர்த்து நான் ஒரு நாள் அடையாளம் ஒன்றா வருது இருக்கலான்னு இருக்கேன் அது இந்த ஏரியாலையும் செய்யலான்னு இருக்கேன் உங்களை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சார் அறப்போர் அறவழி போராட்டம் எங்கள் தலைவர் கூட அடிக்கடி சொல்லுவார் சரி இந்த ஒன்றா வருத போராட்டத்துக்கு உங்கள் தரப்பில் இருந்து எத்தனை பேர் உருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நிறைய பேர் கேட்டு பார்த்தேன் யாருக்கும் வர இஷ்டமே இல்லை எல்லாரும் டிவி கவரேஜ் வருமான்னு கேட்குறாங்க பார்த்தீங்களா நீங்கள் கேட்டு பார்த்து கூட யாரும் வரல எல்லாம் சுயநல சார் நாட்டில் பொது நலம்ங்கிறது எல்லாம் போயிட்டு சார் என் ஃப்ரெண்டு ஒத்த இதுக்காகவே ஊர்லேருந்து வரான் அவனை தவிர நான் என் மனைவி அவ்வளோதான் உங்கள் மனைவியா கேட்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் பெண்கள் இந்த மாதிரி சமுதாய பிரச்சனையில் அக்கறை எடுத்துக்கிறத நம்ம ஊக்குவிக்கணும் சார் சரி உங்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை நீங்கள் எனக்கு வச்சுருக்கீங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் சார் எனக்கு நீங்கள் தேதி முடிவு பண்ணோன்னு கண்டிப்பாக சொல்லணும் என்னோடய மொபைல் நம்பர் நோட் பண்ணிங்க உங்கள் ஆதரவுகள் கண்டிப்பாக வேணும் கண்டிப்பாக ஒன்று நம்பர் நோட் பண்ணிங்க நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஒன் ஃபோர் நைன் ஃபோர் ஆ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்கள் மனைவியை நான் ரொம்ப பாராட்டாக தான் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ சார் நான் வரேன் சார்
இந்த மூன்று பேரும் படித்தவர்கள் பெரிய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் அந்த இரண்டு சகோதரர்கள் பெரிய கம்பெனியில் வேலை செய்கிறார்கள் அந்த சகோதரியை பாராட்டிய தர வேண்டும் அவர்கள் பொறுப்புள்ள ஒரு குடும்ப தலைவி அதிலும் குறிப்பாக அவர் மனைவியை பற்றி நான் பேச வேண்டும் அதற்கு முன் அவரை பாராட்ட வேண்டும் பெண் என்பவள் வெறும் சமைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் சமூக அக்கறையுடன் தன் கணவனுக்கு உறுதுணையாக இது போன்ற செயல்களில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எதிர்காலத்தில் பிள்ளைகள் பள்ளிக்கு சென்று படித்து உயர்ந்த நிலையை அடைய இது போன்ற பெண்களும் இது போன்ற போராட்டில் கலந்து கொண்டு போராட வேண்டும் இவர்கள் போராட்டம் இந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு மட்டுமல்லாமல் மற்ற சமூக பிரச்சனைக்காகவும் போராட வேண்டும் இது போன்ற குழந்தைகளை வேலை வாங்கி வதைப்பது சட்ட பிரகாரம் குற்றம் என்பதை எடுத்துரைக்க இவர்கள் போராடும் போராட்டத்தை துவக்கி வைப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இது மிகப்பெரிய வெற்றியடைய வேண்டும் மாலை வரை இவர்களுடைய ஒன்னாவிரதம் வெற்றிகரமாக முடிவடைய இந்த மூவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் மிக அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ராஜசேகரா நான் சத்தியமூர்த்தி பேசுகிறேன் நீ நம்ம ஏறே ஆளு அதுக்காக உங்கள்ட ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லி பார்த்துட்டேன் நீ கேட்க மாட்டாங்கிற குழந்தைங்களை கொத்த அடிமைகளாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது சட்டப்படி கொட்டுறோம் இப்போ பாரு படித்த ரெண்டு பேர் அதுவும் பட்டதாரிங்க வேறு ஒருத்த பொண்டாட்டியோடு வந்துட்டான் மூணு பேர் வந்து நம்ம மண்ணில் போராட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்படி படித்தவங்க பட்டதாரிங்க நடு ரோட்டுக்கு வந்து போராட ஆரம்பித்தாங்கன்னா அதுவும் உங்கள் ஏரியாவில் கோயில் முன்னாடி எல்லாம் தலைக்காக மாறிடும் இப்போ என்ன பண்ண போற உடனடியாக எல்லா பசங்களையும் விடுவிச்சுது எல்லா பசங்களையும் காப்பாற்றி ஆகணும் உடனே முடிவு பண்ணு இல்லைன்னா ரொம்ப பிரச்சனை ஆகிடும் எங்கே போய் முடிவுன்னே தெரியாது உனக்கு கடைசி வாணிக்காக சொல்கிறேன் உடனே பசங்களெல்லாம் வெளியே அனுப்பு இதுதான் நான் உனக்கு ஃபோன் பண்ணது கடைசியாக இருக்கும் ஆமாம் யாராவணுங்க <laughs>
ஹலோ வணக்கங்க மேரேஜ் குழந்தைகள் காப்பகமா நான் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சத்தியமூர்த்தி பேசுறேங்க சிஎம் செக்ரட்டரி கிட்ட பத்தி நான் பேசியிருக்கேன் கமிஷனர் கூட சொல்லியிருக்கேன் நீங்க உடனடியா அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் கான்டாக்ட் பண்ணி இந்த குழந்தைகளை எப்படியாவது காப்பாத்த சொல்லணும் ஆமாங்க கண்டிப்பாங்க அதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் நீங்கள் உடனடியாக வந்து இந்த குழந்தைங்களை காப்பாற்றுறது உங்களுடைய பொறுப்பு தம்பி உன் பேர் என்னப்பா தமிழ் தெரியாதா ஹிந்தி நாம் நந்து பிதா கா நாம் ராம்தேவ் சர்மா வெரி குட் மாதா கி நாம் லக்ஷ்மி அச்சா அந்த ஜாவ் தம்பி நீ ஹிந்தியா தமிழா தெலுங்கு சரி நீ பேர் ஏன்டி விட்டல் ராவ் ஏ ஊர் குண்டூர் சரி நீ லோப்பலுக்கு வெள்ளு துமார நாம் கேய் பேட்டா உனக்கு ஹிந்தி தெரியாதா தமிழ் எந்த ஊர் திருவிடந்தை அம்மா பேர் தேவகி அப்பா பேர் வாசுதேவன் சரி 
நீ வேலில் ஏறிக்கோ தம்பி உன் பேரை சொல்லலையே தர்ஷன் என் பேர் 